Yo, what's up mga kapatid? Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ako po si Biyahe ni Koy TV. And uh, second day na nga po, mga kapatid, ng COC filing ng mga kandidato o kakandidato sa 2025 midterm election, mga kababayan ko. Andito nga po, mga kapatid, number one sa listahan na natin. Kanina nga po, nag-file na si uh, Senator Amy Marcos na kapatid po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng kanyang uh, Certificate of Candidacy bilang uh, re-electionist ng pag-senador uh, dito po sa Tigbansa. Andito rin po mga kababayan ko, ay marami rin pong uh, nag-file. Meron din pong nag-file daw mga kababayan ko na uh, Paris Bendor. Opo, tama po kayo ng inyong naririnig. Isang malaking pasabog po ito na isang Paris Bendor po. Mga kababayan ko, ang uh, nag-file na rin. I don't know who, who, uh, sinong personalidad yan. At nakita ko rin dito, nabuo rin po at nagbabalik sa pagpa-file ng kandidatura as a party list. Mga kababayan ko, ang Magdalo party list. So, panoorin natin itong video na to mga kababayan, at bigyan natin ng reaksyon. Ang araw ng filing ng Certificate of Candidacy, nagain na ng kandidatura ang ilang veterano sa politika. Di rin nawala ang mga makukulay na personalidad, kabilang ang sikat na pares vendor na si Diwata. Ayun. Yung Paris Bender pala na tinutukoy dito niya sa report, mga kababayan ko, ay si Diwata. Wah! Ayos ha. Uh, naghain na ng uh, candidacy. Ano kaya ang tatakbuhin nito? Medyo nako-curious ako, mga kababayan ko ha. <laughs> Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang, nako-curious ako kung ano tatakbuhin nito ni Diwata. Ano ba? Eh, baka mag-senador ba to si Diwata? Tuloy natin to. Live mula sa 10th PT sa Manila Hotel na sa frontline ng balitang yan. Anyway, thank you very much TV5 for your news. Si Mon Gualdes. Mon, kumusta na dyan? Jiggy, gaya nga na sinabi mo, pawang mga veterano na sa politika ang nagayon ng kanilang kandidatura ngayong araw dito sa 10th City sa Manila Hotel. Ang ilan, veterano lang sa touring dahil ilang beses nang sumubok. Ayun, may veterano. <laughs> Tutuloy-tuloy. <laughs> Pero nabigo matapos mauwi ang kanilang intensyong tumakbo sa disqualification. Kahit naka wheelchair, personal Uy. Ba si uh, First Lady Imelda Marcos kasama ni Senator Amy ah. Grabe naman. Just ko po. Anyway, sige, go ahead. Na sumama ang 95 years old na si dating First Lady Imelda Marcos. Ah. Sa paghahain ng kandidatura ng kanyang anak na si Senadora Aimee. Na kompleto si Borgi, si uh, if I'm not mistaken, that is Matthew. Ay, not, not, not Matthew, mga kababayan ko. Basta si Borgi ang kilala ko doon. Re-election ni si Senator Aimee sa ilalim ng Nasyonalista Party. Muli niyang nilinaw kung bakit tumanggi siyang mapabilang sa senatorial slate ng administrasyon. Ito, ito maganda to. Ito maganda to. Tumanggi si uh, Senator Aimee Marcos na mapabilang sa senatorial slate. ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinagot niya rin dito kung bakit ayaw niya. Eh, we don't know. Malalaman natin yan. Alamin natin. Baka magkaroon ng uh, iba't ibang kulay at uh, hindi uh, maari, masara yung pinto sa iba't ibang sektor. Mm -hmm. Maigi na. Alam naman natin ang halalan. Madugo, mainit. Mm -hmm. uh, mabagsik ang usapin. Mas mainam na, na wala akong kalaban. Mm -hmm. Naku. Medyo, medyo curious ako dito kay Senator Ay, may promise. Hindi, hindi, hindi lang ang mga kabayan ko. Medyo na-curious lang ako dito sinabi niya. No? To be honest, na-curious ako doon. Ang sabi ni Senator Ay, may dito, uh, tumanggi siya sa, uh, sa Senatorial Slate ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Ang sabi niya, ayaw niyang maisarado ang iba't ibang sektor o koneksyon, mga kababayan ko. Because I know, I, I know mga kababayan ko, that Senator Ay, Marcos, nag-establish ito ng uh, connection sa mga dat sa mga dating administrasyon, nag-establish to ng connection doon sa mga uh, dati niyang kasama na dilaw, pula, ano pa man 'yan mga kababayan ko. Pero ang isa sa pinaka nagugulo ng Senator Amy, andun ka na sa ano, andun ka na sa senatorial slate ni presidente. That is very uh, very sure win mga kababayan ko na may malaking boto kang makukuha. Pero tinanggihan ni Senator Amy Marcos, or the, the reason kung bakit niya tinanggihan, mga kababayan ko, is ang katwiran niya is eh, hindi, naman, hindi naman kailangan na ano. Hindi naman daw parang ang dating nito ay eh, natatakot siyang mawalan ng boto sa mga, siguro sa mga DDS. Kasi 
we know naman mga kababayan ko na lucky talaga to sa mga Duterte. Hindi <laughs> totoo. Totoo lang ako mga kababayan ko. Ha? Alam alam naman natin na ano, alam naman natin na lucky to sa mga Duterte talaga. <laughs> eh, ako lang, ha? totoo lang ako. Ha? Liwanagin lang natin. Ha? Ito lang ha. Ang ganyan to. Pagkaroon ng uh, iba't ibang kulay at uh, hindi uh... Maare masara yung pinto sa iba't ibang sektor mas maigi na alam naman natin ang halalan madugo ma yeah, yeah yeah alam natin madugo ang halalan madugo talaga at uh, talagang uh, talagang magulo pero maraming patot sa dahan so whatsoever ang hinahanap ko lang dito kay Senator Amy Marcos mga kapatid is parang ang dating nito is walang paninindigan nito sa kanyang kapatid de yeah, de yeah, sorry to say yeah, sorry to say no Pasensya na, pasensya na pero totoo lang ako, no? Hindi ko nakikitaan ng uh, pagkakataon, mga kababayan ko na itong si Senator Amy Marcos ay uh, so solid o tutulong sa kanyang kapatid. Ito e, 'yung pagpapakita lamang na si Senator Amy is open sa lahat. Subalit, hindi kahit kapatid niya, mga kababayan ko, ay kaya niyang tanggihan, mga kababayan. That that's the that's the reality, 'yung narrative na nakikita ko dito. Yung pagsasarado ng iba't ibang uh, sektor, it's very normal, mangyayari at mangyayari talaga yan. Pero mga kababayan ko, pero, 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 makinig po kayo. Pero mga kababayan ko, darating talaga sa punto na magsasarado yan kasi alam ng tao na kapatid mo si Bongbong Marcos. Kung magsasarado man yan, that is the choices ng taong bayan. Hindi mo mapiplease. Well, kung ano yung ginawa mo ngayon, kung ano yung pinakita mo sa mga ta sa taong bayan, sa mga Marcos loyalists, makikita natin yan. if mananalo ka sa darating na halalan. Tuloy. Init, uh, mabagsik ang usapin, mas mainam na na wala akong kalaban. Hindi, hindi, no, no. no ni, ni mo pe pwede na mabagsik na ano, at wala kang kalaban, Senator Jaime. Marami na kayong kalaban. Yun ang totoo doon. Hindi naman sinagot ng senadora kung bukas siya sakaling i-endorso ni Vice President Sara Duterte na isa sa kritiko ngayon ng administrasyon. Nako, Senator Amy Marcos. <laughs> Pag in-endorso ka nito, yari ka lalo. Hindi, sa toa lang ah. 9% ang binaba ng trust rating ng uh, Vice Presidente. Kaya kung i-endorso ka pa nito, ligwa ka, yari ka diyan. Kung ako sa'yo eh, di na magpapa-endorso diyan. Mali, malilintikan yung karir mo. Totoo lang. Sa kritiko ngayon ng administrasyon, ang party list... Ito ah. Ito pinakamaganda, mga kapatid. Ito pinakamaganda sa lahat. Muli bong nagbabalik ang Magdalo party list sa Kongreso. Mga kababayan ko. Ako po, bilang isang uh, taga-suporta nitong mga tao na to, tama na po na itama natin yung mali. Itama na po natin yung pagkakamali ng kahapon. Mga kababayan ko, muli pong tatakbo under by Magdalo Partilis, mga kababayan, ang uh, sila Gary Alihano at ang kanyang mga kasama. Naman na Magdalo, kasama pa ang mismong founder nito na si dating Senador Ante. Ayan, dito rin si Mayor Sani. Antonio Trillanes, naghain din ng Certificate of Nomination and Acceptance. Ayan na. Sakaling pala rin, plano nilang maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yari ka! <laughs> well, mga kababayan ko, In behalf of my, uh, in behalf of my channel, mga kapatid, in behalf of my channel, ako po'y nananawagan sa inyo, mga kapatid, we are now, uh, the, our, ano ang subscription natin, mga kababayan ko? We are now 2,868 subscribers, mga kababayan ko. Mga kapatid, I know some of you guys na gusto mapa-impeach itong si Sarah, ito na yung pagkakataon nyo, mga kababayan ko. Kung sakaling, kung sakasakaling, mga kababayan ko, tutulungan nyo ko. Dahil isa naman tayo ng layunin. Ako rin, gusto ko rin ito pa-impeach ito si Sara Duterte. Ibalik natin ang Magdalo sa, sa Kongreso. Kaya mga kababayan ko, magsipaghanda kayo. Magbabalik sa Kongreso ang Magdalo para ipa-impeach si Sara. Kung gusto nyo maipa-impeach yan, Magdalo, party list, ang inyong ilagay, mga kababayan ko. Eh wala na tayo pag-uusapan dito. Meron nang magpapa-impeach kay Sarah kung gusto nyong manalo, yung uh, gusto nyo talaga magpa-impeach yan, eh, magdalo ang iboto nyo. Yun lang yun. Malaking factor kasi yun ang pag-demonize sa amin before the public. Sa nakaraang administrasyon, lumalabas na kami talaga yung salarin, kami yung demonyo, kami yung 
Yeah, no? Mga kababayan ko. Totoo yan, sinasabi ni Gary Alejano. Actually, I was one na talagang bumanat din dito. Well, I'm very thankful na si Sir Gary Alejano is bumabalik for uh, sa ating ano, sa ating uh, uh, kongreso, no? Mas kailangan to ngayon. Pero pero wag wag ka na sana dumikit sa mga dilaw Sir Gary. Para hindi ka na madamay ulit sa iba. Nadamay kayo because ang taong bayang galit sa dilaw. And sa so hopefully sana no, magkaisa tayo because uh, our mission and target on 2025 na no, before 2025 mapa-impeach tong si Duterte. Mga kababayan ko, tuloy. Kaya sana po, eh, well, I hope sana na magawa natin to by before, before I think before January, uh, uh, maybe on January, masubukan natin. Mga kababayan ko, no? Anyway, and that is our vlog for, to, for, to, for this morning. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Biyahe Nikoy TV. No? Magdalo Fartilis. Isasama natin sa balota to.